，程玉别忙了，等根博买票回来，让他给你收拾好，先喝碗姜汤去驱寒，这是我特意熬的。谢谢你。你我之间还要说什么谢谢啊？景叔，少爷，少爷，少爷。少爷，外面出大事了，满街都是兵啊，尤其是药店和医院外面都给围起来了，好像，好像在抓什么人呢。程玉，你不会有什么危险吧？我能有什么危险？糟了，不会是贺兰她姨妈出事了吧？狠心了，你怎么还这样执迷不悟？难道你以为你和他还有什么再续的姻缘吗？秦大哥，我求求你帮帮我，帮我救救他，他快死了。谁快死了？钟奇，他受伤了，他中了一枪。谁？钟奇啊。是，高钟奇。是啊，我求求你了，你帮我救救他吧。是他，果然是他。我实在是没有办法，所以才来求你。你这个人怎么这么没良心啊？你干嘛还要来找程玉？你忘了你把他伤得有多深吗？程玉已经帮了你这么多，他凭什么再帮你啊？再说现在外面这么乱，万一出点什么事情，你担得起吗？好了好了好了，快走吧。他是不会帮你的。贺兰。程玉，你就不要再管他了我跟你去。见到你大哥，自己就活不成了，啊？那更好，我就永远都不用张口了。我看你是不见棺材不掉泪。报告，督军，这是刚刚有人送来的。什么人？说是你的故人，叫金世成。清晨五时，往督军只身带贺梅至寒平城门口。若有一兵一卒埋伏左右，督军梦寐以求之物，则终生不可得。故人金世成。石城，我终于等到你现身了
我说，就凭你这把钥匙，薛景德能听你的，以身犯险？哼！你最好希望他能来。要想救李张府这群人，这是你最好的选择。秦大哥。钟奇，我找人来救你了，我疼，秦大哥，你快帮我看看钟奇他是不是发烧了。哦，钟奇，钟奇，他的伤口发炎了，幸好你先替他止血，要不然肯定撑不到现在。那我们该怎么办啊？先替他打针退烧，他的伤口要消炎。钟奇，你一定会没事的。秦大哥，你一定要帮我救救他。烧了，他退烧了，他退烧了。幸好你提前替他把伤口做了处理，不然他不可能好的这么快。那他什么时候能醒过来？看他自己身体的恢复能力如何。不过现在应该没有什么危险了。秦大哥，这一次谢谢你。昨天晚上，我真的不知道。你是我唯一可以信任的人，能得到你的信任，我已经很知足了。钟奇，你要快点醒过来，别让我再为你担心了。你们是谁？他死了吗？他才不会死呢！那就好。别过来！秦大公子，他喜欢的是高仲奇，又不是你。你为他这么拼命，不觉得亏得慌？如果喜欢一个人要计较得失的话，那这种喜欢也太廉价了。可是如果你要不计较，就永远也得不到。那是我自己的事情，阁下馆内未免太多了吧？你到底是什么人？我是能救你心上人的人。现在高仲奇是英雄落难，薛景德和彭喜和在到处抓他呢，只有我，才会给他一条生路。你的生路，我高中期不要也罢，我还没那么容易死。
薛景德、彭喜和，这次决议是要置你于死地。你不仅是单枪匹马，而且又受了伤，就算你有通天能耐，也难逃这一劫。这我当然知道。我可以帮你东山再起，也可以帮你灭了薛景德和彭喜和。条件，我要让你老老实实的听我的话。那我劝你趁早还是死了这条心吧。我高中期就算命丧荒野，也绝对不会受制于人。我就知道你不会接受的。那你还来干什么？就算你不接受，我也不想看着你死。看在我今天心情不错的份上，我换一个你有可能会接受的条件。如果我让你帮我簪朵花，这不算强人所难吧？你不相信？凭什么相信你？你现在已经没有别的选择。不如死马当活马医一回。我好看吗？花儿不错，让我回督军府。我只请大公子到督军府，通知我的侍卫队队长汤敬业，让他把薛景德带到我们藏匿军火的仓库。高参谋长，我是受贺兰之托来救人的。你们督军府内部争权夺利，我不想参与。大公子，你不想参与军政是非？难道连你父亲的安危都不顾了吗？你得罪了薛都军，他自然要整你，这跟我父亲有什么关系？薛景德和彭喜和这次要置我于死地，无非是因为我手上掌握了大量被缴获的军火。他们要这批军火的目的，就是为了以后要反叛你父亲。当年我父亲与薛叔一起打天下，他为什么要反叛我父亲？因为现在做天下的是你父亲，所以薛景德当然不服。大帅把我放在寒平，有一半的原因就是为了让我监视他，不然你以为他为什么一定要置我于死地不可？你想让我怎么做？我要你回督军府，替我带一个消息给汤敬业，剩下的事情我会处理。秦大哥不能回督军府。贺兰，既然薛景德和彭喜和要谋反，那秦大哥回督军府岂不是凶多吉少？在薛景德还没有正式起兵之前，他是绝对不会动他的。这种事情你能保证吗？如果他不去，你和我都得死在这儿。那也不能拿别人的性命来救自己啊！贺兰，别再争了，我回去。秦大哥。秦大公子，等一下。唐敬业，只有看到这把枪才会相信你。秦大哥，你干什么？这个秦大公子还真是情深意重，你的一句贺兰也会死在这儿，就让他赴汤蹈火。对不起，是我让你来的，还让你陷入这么危险的境地。我没想到你会在他面前这么维护我，有你这份关心，对我来说已经足够了。贺兰，我这次回去，如果我真的遇到什么危险，你
你会不会？算了，我先走了。秦大哥，你要安全回来，听到了吗？嗯你看什么看？站住！找谁呀、啊？我，我找汤敬业。你找他，有什么事儿吗？我舅舅昨天从他那里拿了五块大洋，我是来还给他的，还有谢谢他的帮忙。他为什么帮你啊？汤队长，对你很不错吧？嗯。怎么样？找到程玉了吗？该去的地方都去了，找不到人呢。也不知道。你和贺兰把他带到哪儿去了？要不然我再出去找找。先不用，外面情形这么乱，一定发生了什么事。我先去督军府看看。快点，走，快走。赵玉，这是要饭，再往前一步，连你一块儿抓。赵玉，你又犯什么事了？这不用你管。薛督军，你是？我是沈静书，向平口沈督军的女儿。你怎么在这儿？你，你们为什么要抓他？唐队长，你那位相好的匡小姐眼下被关在大牢里，怎么样？想让她活命的话，最好把军火库的位置说出来。什么相好的？跟我装糊涂！我提醒你，这可是督军府的大牢，你就忍心看着他为你受苦吗？用他来威胁我，你们找错人了。他不过是让我用来安排监视我大哥女人的一颗棋子罢了。你不说，我早忘了。嘴硬。你以为你这么说，我就能相信你，然后放了匡小姐是吗？废什么话！区区一个匡凤尼，你们爱怎么处置，悉听尊便。想要我出卖我大哥，不可能。督军回来了，请你马上过去。你再给我好好想想。姨父要是知道你当了革命党，他肯定要被你气死的。他这么惦记你，你怎么就这么胡来啊？还敢对薛督军动手？你快说，到底是谁胁迫你的？你不用在这儿套我话，我不用你救。你。你是想死啊，二公子？沈小姐也是为了你好，你又何必这样固执？只要你说出金世成的下落
，今天的事儿，我既往不咎，全当没有发生过。秦始成是谁？哼，二公子，就不必装糊涂了吧。你刚刚才跟着他一起算计了我，就忘了。说，他是不是也跟你们一样是革命党，或者他是你们的头目？你不用在这儿费嘴皮子了，我不想跟你说话。<笑>金世成藏在哪儿？是不是只有你们革命党才知道的地方？给我说明白！我不知道，二公子，如果你拒不说出金世成的下落，可就别怪我不客气了。你要杀就杀，不用在这儿废话。好，有血性，那就送秦二公子上路，带走。是。哎，我不。秦兆玉毕竟是大帅的二公子啊，为了金世成，得罪了秦大帅，这值得吗？三思，放心吧，吓一吓他。我怀疑金世成跟革命党大有关系，这一次绝不能让金世成跑喽。哎，你们不能杀他，他是秦大帅的儿子。督军有令，我们不能抗命。沈小姐，请让开！我不让。要杀的话，你们先杀我好了。我要是死了，我父亲绝对不会放过你们。沈小姐，请你不要为难我。青书，你让开！你这个愣头青，你不要命了？反正我都要死了。我有句话想对你说。啊让开，带走！喂，喂，你们都给我住手！你让唐敬业把薛都军引到军火库，这未免有点太危险了。你真以为就我们这几个人？可以干掉薛都军。现在既然已经走上绝路，除了破釜沉舟，没有别的办法。怎么，你真是要拼死一搏？出发之前，恐怕你有很多事情要交代，我在外面等你。贺兰，你现在该明白了。你姨妈押送这批军火，就是为了薛景德。如果我这次败给了他，他一定会把你姨妈放出来。如果我能全身而退，把这事情了结，我也会把你姨妈放出来。所以你不用担心你姨妈的安危了，好吗？嗯。贺兰，这军政上的事儿。你不可以参与进来，一会儿会有人。我不走。你不能留下，这儿太危险了。不管有多危险，我都要跟你在一起。何兰，这不是儿戏。我知道这不是儿戏，这是生死关头，所以我更要留下来。生，我要跟你一起生；死，我要跟你一起死。贺兰，我这辈子，就算负尽天下人，我也绝不负你。嗯、一会儿就要出发了，你快多休息一下吧。来。
我肩膀给你靠。你肩膀给我靠？嗯。快点啊！沉啊！还是你靠我的吧。寻叔，这到底怎么回事？大公子，你千万不要误会，我薛景德再怎么着，也不可能伤了二公子。我这么做，不过是因为要逼二公子说出革命党的落脚点。薛叔的良苦用意，程玉明白，还请薛叔能够网开一面，让我把赵玉带回去。我保证绝对不会让赵玉再和那些革命党有任何的牵扯。哎呀，这个恐怕不太好办。大公子啊，督军府内出了叛徒，高仲奇企图袭击督军府，未果，已经逃出城外。他就是这群革命党的首领，手里握着大批军火，只有二公子知道他在何处。高仲奇谋反？那昨天晚上贺兰来找你，静叔。薛叔，我认为要找到高仲奇的下落，不在赵玉，而在高仲奇的亲信汤敬业。他现在何处？我想见他。汤队长眼下正在审讯室，审讯期间不许任何人会见，这是预规。连我也不能见他。对不起，大公子，您同样不被许可。你们要杀就杀，把我绑在这里干什么？老实点。赵玉，你闹够了没有？父亲要是看见你这个样子，肯定饶不了你。你大可回去告诉我们的父亲，我们秦家就是出了叛徒，出了革命党。他骂了我二十多年的忤逆子，他这下可以如愿以偿了。薛叔一直问你高仲奇的下落，为什么你不说呢？我怎么说？他问了我半天，问的都是一个叫金世成的人，他跟高仲奇有什么关系？金世成和高仲奇，同是革命党头目，都是要问的。那你告诉我，你到底想怎么样？我要救我的朋友。他们是革命党，都是反叛父亲的人。我也是。如果我今天带你回去的话，将来你还是会来救他们。是，那好，那你就怪不得我了，薛叔。哎，我可以帮你找到金世成，还有高仲奇，我只有一个条件：事成之后，所有的革命党你必须一个不留，全部杀掉。好，你，你在胡说什么？你们的人已经找到了，该出发了。薛叔，嗯，你可以先派一个你身边的亲信，假意投靠革命党，带着李章甫他们这些人逃出去。以城内现在慌乱的局势，这些革命党脱困之后。必然会直奔金世成与高仲奇藏身之处，到时候你的亲信再回来报告，就可以把他们一网打尽。亲信，嗯，人倒是有，可以让梁北风来办，只是这群革命党没有那么好骗。我明白学叔的意思，督军府是军机要地，怎么可能让人随便来去？嗯，但如果梁北风劫持了重要人物，逼着学叔必须放人。那么革命党也不会不信重要人物，比如我
。秦承玉，你这个王八蛋，老子今天算是看清你了！堵住他的嘴，堵住我的嘴也没有用，老子今天要杀了你！老实点。程玉，你怎么能这样呢？革命党纵容赵玉，反叛我父亲，让我们秦家父子兄弟骨肉相残，我恨其入骨。徐叔。梁北风是你的人，自然不会让我有危险。嗯，只是事成之后，我还有一个要求。大公子，请假。放了赵玉，而且不能让我父亲知道赵玉是革命党。你杀你！你杀我！杀他！你杀我！参谋长，就剩你们几个了。申软玲说在山下等参谋长。嗯。仲奇，你等我一下。有了这个，我什么都不会怕了。走吧，贺兰，此生有你，我再无所求。江重志，在，看住他，是。什么？走吧，仲奇，你又骗我！我不能让你陪我去冒险。可这是我自愿的。可是我不愿意，我要你好好的活着。你带我走吧，我求求你带我一起去，我要跟你在一起。贺兰，如果我这次能活着回来，我一定娶你为妻，白头到老，再也不分开。把他带下去。是。是。走，慢着。徐叔，我想跟他说几句话。他一个背叛之人，就不必大公子亲自审问了。带走。高中七把军火藏在什么地方？大公子，你这是在自掘坟墓。那我倒要看看，到底谁先死。大公子，现在还不能杀，看看这把枪。现在不是我让你说，是这把枪要你说。要么你把薛督军带到军火库去，要么你和高仲奇就是死路一条。哎，大公子，哎，来来来，哎，真的是太危险了，带他走。对付这些乱党，不死到临头，他们不会说实话的。报告，说，李章福等革命党带到。薛叔，请你回避一下。哎，对，我在这儿确实诸多不便。大公子，能不能抓到金世成和高仲奇？我全都拜托在你身上了。唐队长，你怎么样了？唐队长
就别硬撑了。督军说了，只要你把军火库的位置说出来，他就一定会放了你。还有你这个相好的，我我不是什么相好。没事，别怕，我不会让他们伤害你的。什么时候想招了，说一声。你没事吧？没事儿，就是受了点伤。对不起，我连累你了。我没想到。我不怪你。其实那天在学校门口看到你，我就很喜欢你了。本以为。还有机会和你接触，可惜现在连这样的机会都没有了。你说的是真的吗？当然。从小到大，我就没爹没娘，舅舅又是那样的人。没有人对我好过。你看着我也没用，我不会放你的。程玉这样做，都是为了救你啊！你到底要说什么？我要喝水。你去给他拿杯水吧。是。滚出去！你们都出去吧。是。是。你们听好。待会儿，薛督军的副官梁北风会冲进来挟持我，把我当成人质，而且要求薛督军放你们出去。但是其实他是假意投靠你们，目的就是要获取你们的信任，从而得知你们的落脚点，把所有的革命党一网打尽。水来了。相信我，切记，你们押着我出城后，立刻甩开梁北风。只要你们离开韩平之后，你们就安全了。你为什么要这样做？为了我弟弟赵玉，我不能够再看着他为你们以身犯险。程玉，你没事吧？啊，怎么样？放开我！赵玉，我是你大哥，我是你大哥、啊。